ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ ರೆಸಿಪಿ ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಚಿಟಿಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಲು ಬಿಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಜಿಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಕೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಜಿಲ್ ಕೂಗಿದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ತೂತು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬಸಿದಿರುವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಕಿರುತ್ತಿರೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೂರ್ಣ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಈಗ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ನಾದಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಉಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟಿ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೂರ್ಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಹೂರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಹೂರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹೋಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಈಗ ಹಂಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂಚೆ ಲಟ್ಟಿಸಿರುವ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋಳಿಗೆ ಸವಿಯಲು ರೆಡಿ ಈ ಹೂರಣದ ಹೋಳಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಹೂರಣದ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧ